Gente, tem notícia boa aqui também. Eu tava doida pra trazer essa notícia pra vocês, graças a Deus. Vocês se lembram do pequeno Rian Lucas, Luca, de 5 anos? Aquele menininho que sofreu um acidente ao cair de uma van escolar em movimento, foi lá no Reage Fundo 2. Finalmente, após 10 dias de internação, ele recebeu alta. Quem chega com essa novidade pra gente é a Daniela Brito. Deixa a gente aí, coraçãozinho de mãe, mais aliviada, Dani, porque eu me coloquei no lugar dessa mãezinha, viu? Então, Nicole, que coisa boa a gente contar isso aqui para o nosso público de casa, começar a segunda com essa boa notícia. Inclusive, eu estava, fiz matéria sobre essa questão do, da, do acidente do Rian e é uma história que, sem dúvida, comoveu, deixou todo mundo muito preocupado. Essa alta do Rian, ela aconteceu é, nesse último sábado, depois de 10 dias é, internado no hospital, lutando pela vida. Deu para ver aí na saída do Rian no hospital o roxinho, no, é, o, a alegria no rosto do roxinho do Rian, né? Ele estava muito feliz com essa saída do hospital para uma criança. Deve ser muito difícil ficar tanto tempo dentro de um hospital, né? E a família do Rian também estava muito feliz. Ele encontrou com o pai na saída do hospital e saiu com a mãe. Ela estava em uma cadeira de roda. O acidente do Rian aconteceu no último dia 6 de outubro, quando ele estava na van escolar, né? Voltando da escola, quando ele resol... acabou abrindo a porta dessa van e caiu no asfalto. E aí ele foi atropelado pelas rodas aí da própria van. Inclusive tem imagens as câmeras de segurança, que são fortes, que mostram esse exato momento. Por conta dessa queda, o Rian, ele ficou, então, grave, gravemente internado no hospital. Ele teve é, fratura na bacia, um rompimento na bexiga e também um trauma no abdômen. Por conta disso, ele passou por duas cirurgias, uma dela no hospital de base e outra no é, hospital da criança, e agora, até que enfim, vai se recuperar em casa. E se Deus quiser, a gente torce para que ele fique bem logo, não tenha aí é, nenhuma, nenhum trauma, que a saúde dele volte a ser estabelecida, Nicole. Tá ah, bom, a gente fica feliz demais, estava torcendo para que isso acontecesse logo. Mas vem cá, essa história não pode ser esquecida não, Dani. A polícia está investigando? A perícia foi feita? É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer trazer para o pessoal de casa aqui, até para alertar esses pais sobre os cuidados que devem ter ali no momento de contratar um transporte escolar para carregar o bem mais precioso que eles têm, que são os filhos. Eu falo porque eu sou mãe e eu comentei com vocês quando aconteceu esse acidente que eu já vi essa, esses motoristas e essas motoristas de vans, assim, fazendo, cometendo muitas... A gente, né... Uh, andando em alta velocidade, sabe? E, e não tendo muito cuidado, às vezes, aquela pressa ali para levar a criança para a escola. Então, tem que ser observado. Nós vamos trazer dicas para vocês já, já, sobre isso. Inclusive, que ela saiu rodando com a van no outro dia depois do acidente. Então, aí a gente já vê que tem muita coisa errada nessa história.